i na ten odcinek wszyscy czekali. Początek sezonu jak dla mnie po początku roku i zimie i lesie. Wiele osób się pyta jaka jest różnica między nowym Mainlabem Equinoxem, między Multicruiserem. Dzisiaj Multicruiser na jak zwykle przechodzonej miejscówce i będziemy w tym miejscu testowali urządzenie na programie DIP. Później przeniosę się na miejscówkę pod liniami wysokiego napięcia bezpośrednio, gdzie są maksymalne zakłócenia, gdzie tylko alter pracuje w zasadzie dobrze. Inne urządzenia są bardzo niestabilne, ciężko jest wyłowić sygnały. Tamto miejsce jest w ogóle nieprzechodzone. To miejsce jest totalnie przechodzone, zarośnięte, wymęczone przez wiele lat, ale w programie DIP zobaczę, czy jest możliwość znalezienia jakichś sygnałów o wysokim ID i wykopaniu czegoś ciekawego za pomocą multikruzera. Pytaliście o te odcinki, dzisiaj jest szansa żeby dowiedzieć się więcej, oglądajcie z uwagą do samego końca. No dobra, wybieramy program DIP, zobaczymy jak się będzie zachowywał w tym momencie. Mam nadzieję, że będzie chodziło wszystko jak trzeba. Znajdę jakieś miejsce w miarę czyste i spróbuję skalibrować. Siedemdziesiąt jeden faza gruntu, ok. I zaczynamy na tym programie, może ewentualnie podgłośnie, bo tu jest hałas, ale zaczynam szukać w tych ustawieniach. Jeszcze ważna rzecz, gain jest fabrycznie na 70 ustawiony, on troszkę popiskuje, ale nic tu się nie dzieje specjalnego, ja spróbuję na tym ustawieniu z nim pracować. Podciągnę sobie gain do 80, bo jest tu wyższa trawa. W miarę jeszcze jest stabilnie. Skalibruję jeszcze raz do gruntu. Znajdę jakiś... Zobaczymy czy się skalibruje. Skalibrował się 72 i teraz będę szukał na takim wzmocnieniu, bo trochę jest tutaj dużej trawy, więc jest dość wysoko i cewka nie jest przy samej ziemi. Pierwszy sygnał 55-58, ale to jest dość głęboko. W miarę powtarzalne, ale niski, niski, no trzeba będzie spróbować to namierzyć. Wykopy dla ciekawości, 15 cm 16 pokazuje. No i oczywiście ewidentny śmierć, jakaś tubka albo kawałek blachy. Sygnał skakał był dość niski, szukamy dalej. Program DIP, zobaczymy co się da wyciągnąć. Ten był na głębokości jakichś 15-10 cm. I takiego sygnału szukałem. Sygnał na samej powierzchni. I zrobiło się bardzo ciekawie. Bo to jest duża moneta. Za chwilę ją wytrę. I zobaczymy co to za moneta. No jest zdecydowanie lepiej. Coś starego rzeczywiście. Dużego, fajnego. Będę musiał to wyczyścić dokładnie. Zobaczymy co to jest eee, Zaraz obejrzę to jeszcze Wam pokażę pod małą kamerką No szukam dalej eee, W zasadzie znalezisko leżało na samej górze Tysiące razy było tędy przechodzone eee, Ale tu sygnał był tak wyraźny i tak mocny Że no nie dało się go pominąć po prostu Niestety program DIP jest bardzo wolny. Zobaczcie ile jest śmieci tutaj. Cały czas sygnały. Sygnał za sygnałem. No dobrze, szukamy dalej. Może kolejną ciekawą monetę trafię. Kolejny sygnał, ale nie jest jednorodny. No i dość głęboko. Wykopię to, zobaczę co to jest, ale nie sądzę, to raczej będzie śmieć. Odpuszczam, wykopałem na 20 cm dołek. Sygnał się załamuje, także to podejrzewam, że to będzie jakiś totalny śmieci. W ogóle no nie do namierzenia jest, więc sygnał się rozmywa. Nie ma sensu. No i uparłem się do końca i wykopałem z 30 cm 
kawałek tubki, tak jak powiedziałem sygnał się rozmywał, nie był pełny także był to stracony czas, no ale niestety wszystko dla nauki zobaczcie jak fajne jest audio przełamuje się ewidentnie, ale jak się obrócimy to jest zardzewiały śmieć prawdopodobnie ale dla wszelkiego zwyczaju sprawdźmy sobie głębokość, dość głęboko nawet go ciężko namierza 13 cm, zobaczmy no i łuska sygnał się rzeczywiście przełamywał na śmieć, łuski są niestabilne zawsze ale <grywka> warto jednak wykopać takie sygnały, które dają duże ID wysokie, a na dole przełamują się na żelazo chyba, że to ID jest niskie w granicach 30-20 to nie kopiemy, ale tutaj jak się okazało jest łuska, ale jeszcze przeszukam ten dołek, bo może coś więcej w nim będzie. No i zaczynam szukać tylko wyższych sygnałów w tej chwili, jak słyszycie wykrywać się wzbudza dość mocno, ale jest to jeszcze do wytrzymania, to tak jakby ich spedeus pracował nieco podkręcony. Pochodzę na tej miejscówce jeszcze przez jakieś 10-15 minut i zmieniam na tą miejscówkę dziewiczą i na niej będę szukał dalej. Zmienimy wtedy program na 4-tonowy albo na 3-tonowy w zależności od zaśmiecenia. 3-tonowy jest na większy śmietnik, 4-tonowy jest na mniejszy, ale 4-tonowy z kolei e, wydaje mi się być nieco głębszy i bardziej dokładnie, no przez to, że są 4 tony trywialnie, to mówiąc, e, po prostu lepiej określa znaleziska. No wysoki sygnał. Obrócę się jeszcze. No warto będzie to wykopać. Jak widzimy, impact spisuje się rewelacyjnie. Kolejna stara moneta. No trudno nie odróżnić tego sygnału. Audio jest naprawdę, naprawdę bardzo dobre. E, brawa dla Turków, że odrobili lekcję i posłuchali się e, po prostu użytkowników. Zaraz wyczyszczę i zobaczę, co to może być za moneta. Sam ciekaw jestem. No tym razem była to stara kopiejka, więc nie jest to jakieś niesamowite odkrycie. Ale jak mówię, przechodziliśmy wielokrotnie tą miejscówkę. Wiele osób. Ona jest ciężka technicznie, bo zarośnięta, nie jest uprawiana w ogóle i olana od lat, jeszcze jest w takim miejscu yy, no, mocno uczęszczanym, wygląda jak śmietnik po prostu, jest śmietnikiem. Natomiast wychodzą cały czas monety, mimo że wielokrotnie było szukane, ale tutaj myślę, że problemem też jest ukształtowanie terenu i wysoka trawa cały rok i krzaki i to też wpływa na, na jakość yy, po prostu znalezisk. No i obok kolejny sygnał. Też się obrócę na wszelki wypadek. Sprawdzimy pinpointem wielkość przedmiotu. Też duża szansa na monetę w tym momencie. No i tym razem nie było szczęścia. Jest to jakaś blaszka z otworem, także nic wartościowego. To jest powierzchniowy sygnał, ale obstawiam, że to będzie śmieć. Zobaczmy. No niestety maleńki e, kawałek po prostu ołowiu. I teraz kolejna ważna rzecz, którą przegapiłem, mianowicie częstotliwość pracy to jest 14 kHz. Na śmietnik, to jest mój błąd teraz w tej chwili, na świetnik powinniśmy używać jednak częstotliwości zdecydowanie wyższej po prostu. Myślę, że w tym momencie dobrze byłoby przełączyć na no 19. Proszę bardzo. I teraz dopiero skalibrować do gruntu, znaleźć czyste miejsce. Wyższa częstotliwość będzie sobie lepiej radziła w takim śmietniku. Szukamy czystego miejsca. I spróbujemy go skalibrować. No 60, nie za bardzo ta kalibracja wyszła moim zdaniem. Jak widzicie, wszędzie są śmieci. I znalezienie tutaj miejsca. Ok, no niech zostanie na te 60, zobaczymy. Strasznie mocny sygnał, słychać. W miarę powtarzalne wysoko. Wygląda na powierzchni na śmieć jakiś albo monetę. Zobaczymy. Niestety na samym wierzchu tubka. Także za głośno, jeśli coś jest bardzo głośnego i na powierzchni widać po wskaźniku tutaj głębokości, no to to jest duża szansa, że śmieć, chociaż widzicie, tą dużą monetę w ten sposób wyciągnąłem, no tylko ID było zdecydowanie wyższe. Tu jest niskie i tu jest szansa zawsze na coś gorszego wtedy.
Za bardzo przerywany sygnał. Wygląda na jakąś blaszkę. Ale wykopać trzeba. No i kolejna tubka. Także jak coś jest niestabilne, niepowtarzalne i ten dźwięk w jedną stronę cewki tylko przechodzi, no to jest duża szansa, że to jest po prostu zwykły śmieć. No i zmiana miejsca. Tym razem miejscówka, która była nieprzechodzona jest zarośnięta. Spróbuję w trybie czterotonowym, ale widzę, że tu jest wysoka trawa i może jednak tryb dip będzie dobry, jeśli nie będzie dużo śmieci. E, mam nadzieję, że tutaj coś znajdę ciekawego i tyle. Zaczynamy do dzieła. Dobrze, zaczynam w trybie dip, na wszelki wypadek skalibruję do gruntu. Zobaczymy jaki mam gain ustawiony jeszcze bo to jest pytanie 70, ale tu jestem pod liniami wysokiego napięcia i taki gain zostawię. Może da się skalibrować. No ciężko jest, 20 to nie jest wartość jaka powinna być tutaj. Nie wiem czy się nie przestawić na... Jednak przestawię się na tryb 3 tonowy. Później zmienię najwyżej na tryb czterotonowy. No niestety zapadła straszna cisza. Zostanę w tym dipie. Przemęczę się po prostu na dipie. 19 kHz częstotliwość pracy, o tym Wam nie powiedziałem. Jeszcze raz dokalibruję do gruntu i spróbuję na nim. On jest bardzo hałaśliwy i dużo pokazuje rzeczy, zdecydowanie. Później przełączę na czterotonowy. Jestem pod liniami, on się nieco wzbudza. Tu mamy jakiś pierwszy sygnał. Ale coś dłuższego to będzie, Dziwne, dziwna rzecz. Zobaczymy. Raczej śmieć. No i kawałek jakiegoś widelca, także żadna to atrakcja. Teraz tryb czterotonowy do odmiany. Zobaczymy jak w trybie czterotonowym będę sobie czterotonowym będę sobie radził. No niestety to jest śmieć na pewno. Gain jest na 70 ustawiony. Słychać wyraźne przełamanie na żelazo i widać wyraźny spot. Powierzchniowy śmieć, nie warto to. Tu ciekawy sygnał. Dość wysoki. Ale to będzie coś dużego. Wykopmy to. Obstawiam jakiś kapsel, jakąś większą rzecz. No i to ewidentnie jakiś duży stary śmieć. Także nie jest to nic, co warto byłoby zabrać ze sobą. Jak widzicie, tu jest zdecydowanie w czterotonowym trybie inaczej. Bo w dipie macie jeden sygnał, a tutaj sygnał się przełamuje i szukacie najbardziej gładkiego dźwięku. Przełączę teraz na tryb trzytonowy. Znajdę miejsce i spróbuję skalibrować. 73, 79, ok. W trybie trzytonowym powinno być ciszej i będzie lepiej odświeżał. Ja zobaczę jeszcze, jaką ma częstotliwość tu ustawioną. No. 14, przekładamy na 19 i jeszcze raz kalibrujemy do gruntu. Będzie zdecydowanie lepiej urządzenie pracowało. Ok. O, zdecydowanie ciszej jest stabilnie. Zmiana częstotliwości jednak w przypadku śmietnika wyższe częstotliwości dają większy komfort pracy. W trybie czterotonowym podejrzewam, że też była niska częstotliwość. Nie, 19 było. Ok. Ok, ok. Wracamy do trybu trzytonowego. Może jeszcze raz skalibruję na wszelki wypadek. 
tu się pięknie wszystko kalibruje, ok, jedziemy. Podkręciłem sobie gain na 85, z tym skalibruję. I ok. Zobaczcie, cały czas stabilnie pracuje, nie ma problemu. Wracam do trybu deep. On jest jednotonowy, ale ja się w nim no i pewnie i czuję. Może znajdę sobie inne miejsce do kalibracji. O. I szukamy dalej. A tak wygląda dobry sygnał. 